e, kitabu cha Galatia mlango wa kwanza kichwa cha somo la leo kinasema ukiitwa na Kristo usianze kushauriana na wanadamu ukiitwa na Kristo usitafute ushauri kwa wanadamu hii ni sehemu ya pili ya mlango wa kwanza wa kitabu cha Wagalatia sehemu ya kwanza tuliona kichwa kichwa kwa kinasema mistari ya mstari wa kwanza mpaka wa kumi kama na mbili mbili tuliona sehemu eh, sehemu iliyokuwa nasema eh, habari hizi habari hizi za wito eh, jinsi Paulo alivyoitwa na jinsi ambavyo mimi na wewe tunavyoitwa kila siku eh, tuliona habari zinasema kuna injili moja tu nayo ni kumamini bwana Yesu Kristo Leo hii kuna mamilioni na mamilioni sijui idadi hakuna anayejua labda Mungu anajua peke yake ya imani za dunia hii na naposema neno injiri naongelea namna ya kuhusiana na Mungu wetu ni kama dini imani injiri mara nyingi injiri ni kama naposema injiri unaongelea jinsi ya mwanadamu anavyookolewa na dhambi zake zidi ya adhabu itakayotoka kwa Mungu lakini ni kama kiini cha imani injili ndicho kiini cha imani na ukipata injili mbaya ukipanda imani mbaya ukipanda mbegu mbaya utavuna vibaya ndio sio eh, kwa hiyo kuna injili nyingi katika dunia hii kuna imani nyingi kuna watu wanaamini katika kuna watu wanasali kuna watu wana siku hizi kuna kitu kinaitwa nature nature ni kama maumbile kuabudu maumbile kupenda maumbile unashauriwa kwamba ukusudi uweze kuwa na afya nzuri uwe na tabia ya kwenda sehemu sehemu uangalie maumbile uangalie mimea na miti na na, na, na milima uangalie labda maporomoko ma, ma ya maji na nini kana hivyo ni vitu havina ubaya kusuuza macho na nini lakini vinafanywa kana kwamba ni sehemu ya kuitengeneza roho yako eh wanaitwa humanist watu wanaitwa ma humanist eh wengine wanajiita pseudo scientist kama kundi mengi mengi afu kuna zile dini mnazozijua zinazojulikana kubwa kubwa za dunia hii nyingine ni za za Kikristo, nyingine makundi mbalimbali na nini. Lakini tuliona niko nasikiliza somo hilo pita wiki ya kwanza ya kitabu cha Galatia mlango wa kwanza leo tuko mlango wa kwanza sehemu ya pili. Habari ya kwamba kuna injili moja na yeye kumwamini Bwana Yesu Kristo kwa habari ya kufa kwake kwa ajili ya kulipia dhambi zangu na zako na kufufuka kwake na kwamba atarudi tena kwa hukumu wanadamu wale ambao walikataa injili Ndio Yesu anasema nimepewa mamlaka yote nimepewa hukumu zote lakini leo hii kuna vitu tofauti tofauti kuna miungu mbalimbali kuna nini nini wanadamu wanadamu shetani anakutafuta kwa kiovu eh wanadamu leo naomba nisiseme na Mkristo peke yake niseme na wanadamu eh sisa hii salimu Paulo anasema mtu yote atakapokuja akihubiri injili tofauti tofauti na haya ndio anasema mimi pa injili ya Paulo iko very specific yani iko wazi wazi ni habari za Kristo sio habari za kuabudu vitu kuabudu watu kufanya nini ah ni habari za Kristo na kuya, kuya, of course baada ya kumwamini maisha kila siku sasa tuna tunaishi kumwamini lakini tunaenda zaidi ya hapo tunawakulia wakovu ndicho anachosema Paulo sio anachosema Paulo peke yake na ndicho anasema Kristo ni injili ya Kristo iko injili moja ambayo ni injili ya Kristo. Leo hii utasikia kuna tunaabudu mitume fulani. Tuna mimi nakumbuka wakati tuko high school form 6, form 4 na form 5 na 6, form 5 na 6. Tuko tunaamka usiku tunaabu, tunamuomba mtakatifu Philomena. Siju hata ni wawaki wapi wa mzimu. Eh, tuliletewa na wapi. Lakini je, vipo mtakatifu nani tuombe? Mtakatifu nani tuombe? Yesu hajawahi kusema hata siku moja habari. Yesu hana hajawahi kuambia watu anasema jamani hapa kuna mama yangu anaitwa Maria naomba mumuombe yeye ndo aniombe mimi. Hajawahi kusema hicho kitu. Lakini watu wakajitafutia na ile sio kama anakuwa anasema habari za Maria mama yake Yesu. Wanakuwa ni mbinu tu ya kumwabudu shetani. Eh, shetani mbinu nyingi. Kule kule kwenye bustani ya Eden, Biblia inasema nyoka ambayo ndio 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 mwili aliyokuwa ameubeba shetani anasema alikuwa na akili alikuwa na nini na alitumia neno gani ozi ozi clever alitumia neno crafty 
alikuwa na ujuzi na ufahamu alikuwa na ufahamu wa hali ya juu mpaka leo hii shetani ana ufahamu kubwa kuliko mwanadamu leo hii mwanadamu anataka kuweka mbali na ulinzi wa Mungu na nini anataka kutumia akili zake na anakisoma neno la Mungu anataka alipime kwa kutumia akili zake kutaweza Yetu nabii tunapokea kwa imani eh tuongee na Mungu katika imani sasa leo tuko sehemu ya pili ambazo tumeona ulikuwa ni utangulizi wa kuhusu somo la wiki iliyopita nataka hii hoja hizi hoja zimeshikana tusiwe tunatoka eh na 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 na, na, na vipande vipande vya uelewa ili pia ni, ni, ni falsafa fulani ni, ni hoja zilizoshikana na kujua namna ya ku eh ya kumwamini tulie itiwa kwake Kristo eh wewe tunaona kitu kinachosema eh kinachosema kitu kinachosema eh tunapoitwa na Kristo wacha Kristo upo hakuja umekuja kwa wale utakuja usishauriane na wanadamu usitafute kuna watu wengine anasikia kwa mfano nichukulie watu ambao wanakuja wanakutana tuna tuna tunarusha mahubiri ya njia anafuatilia baada kwa mbia kwanza ngoja nene nikawa nika, 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 m, 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 naenda kwa mchungaji nikamuulize e, na, na, naenda kwanza nikaulize kwa nini hawahubiri njia ya namna hii unataka kwenda utaibadilisha dini ya watu Paulo hakurudi kwa mafarisayo anasema mimi nilikuwa farisayo wa mafarisayo wapo leo mpaka sasa hivi eh hakurudi kwenda kwa mafarisayo kwa fundisho chochote alijichomoa akaondoka zake eh usianze kushauriana na wanadamu emchukulia em, Ibrahimu Ibrahimu alikuwa anaishi katika nchi ya ukaridayo nchi ya uru ah, kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa kumi na moja mwishoni mpaka mbili mwanzoni Ibrahimu anaitwa aliyoitwa Mungu anasema Ibrahimu Ibrahimu ondoka wewe na nyumba yako uiache nyumba ya baba yako na watu wako uende mpaka katika nchi nitakayokuonyesha. Imani nzito ya kwanza inaanza kufanyika duniani. Ibrahimu hakushauriana kwenda kwa jamani wazee nimeshaitwa wenzenu mbaki salama nipe namba zenu utakuwa a a alibeba mizigo yake na na sara wake na nani na, na, na ngamia zake aliitwa Sina maana kwamba tu kwetu na Kristo by the way sio kwamba tumetengwa na dunia sio kwamba tunakuwa kama wale wanaitwa wa Kikatoliki wanaitwaje wale wale mabii wa mama wale wanaotengwa na nyumbani kwao kule sio huitwa wa Kristo sio wa hivyo masee sita tena tena au mapadri wanakuta amenyanganywa kwao anaenda naishi kwenye mijumba huko na nini amna ananyoshwa pombe na nini eta me kesho wito mtu na dunia mtu na shetani eh wito wa Kristo ni habari za injili ya kuamini Kristo baada ya kumwamini Kristo na kulikiri jina la Kristo baada ya kulikiri jina la Kristo na kubatizwa katika jina la Kristo katika jina la Mungu baba na baada ya hapo ku, kuisikia sauti ya Kristo kila itwa leo kubadilika kuwa mwanafunzi wa Kristo kufundishwa na Kristo kuhubi kusikia habari za Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo wale watu wanasikia Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo wakati hawana wana kitu kingine wamejitengenezea inaitwa misali ya waumini eh napoitwa na Kristo usianze kwenda kuuliza uliza kushauriwa em em twende kwa hiyo vile vile labda nikumbushie kitabu cha Galatia kama kilivyo kitabu cha Warumi na baadhi ya vitabu vingine lakini hata hivyo vile naongelea ni, ni kujaribu tu kuleta picha kubwa ni vizuri tuende na ujumbe mkubwa kuondoka nao sio mstari mmoja mmoja pekee naongelea kitabu cha Galatia eh uokovu kwa jinsi ya imani isiyotegemea matendo eh na hicho kitu naweza kusema katika mambo yanayokuamisha imani za wanadamu wa dunia hasa wa Kristo ni hilo eneo hapo ndipo kabisa ufunguo wa kufunga na kufungua ulipo ulipo wewe Sio matendo yetu mazuri. Unaweza kukuta kuna watu hawajaokolewa lakini wanaishi maisha bo maisha mema kimwili mbele za Mungu bo kuliko hata wale wanaoitwa waliookolewa. Wapo. Wapo. Lakini sio kwa jinsi ya matendo hayo hata siku moja. Eh, sio kwa jinsi ya matendo hayo hata siku moja. Kuna mtu alikuwa anaitwa kwenye kitabu cha Matendo mitume mlango wa kumi pale. 
kuna mtu alikuwa anaitwa Cornelio alikuwa hajawahi kuokolewa hajafanya lakini alikuwa anaweka mazuri mema beza ya Mungu alikuwa anafanya sadaka lakini hajawahi kulikiri jina la Yesu Kristo leo hii watu wana kuna watu wanakuta hajawahi kumwamini Yesu Kristo lakini anakuambia anatoa sadaka anaenda kwenye vitovu vya watoto yatima anatoa sadaka zake lakini hajawahi kumwamini ni kama Cornelio Mungu alimuona Cornelio huyo ana roho nzuri e, wakati mwingine mioyo yetu inamvuta Mungu kusudi atuletee nuru zaidi akamona akamwambia Petro toka hapa ulipo yafa eh elekea mpaka kwa Cornelio eh nenda uwe tayari nenda ukalete wokovu kwa wakalikiri jina la Yesu Kristo eh kwa sababu matendo ya Cornelio hayatamfikisha popote mpaka kwanza alikiri jina langu sasa twende katika eh kwa hiyo tumeona hiyo hoja ye mistari ile iko kwa tunasoma kwanza msana wa tatu tutaona hoja kadhaa hoja kwanza ndo nishasema kwamba kitabu tuna Biblia tunaigawa katika hoja tunasema Biblia inahusu mambo fulani e, kitabu kile cha usimamo fulani kwa mfano Galatia inahusu e, injiri e, wokovu usiotegemea matendo yetu au matendo ya sheria au torati ya gano la kale au vitu kama hivyo bali imani katika Yesu Kristo e, kitabu kama na vitabu vingine lakini ndani ya ya kitabu huwa sasa tunakuwa na sura zile na ndani ya sura tunaweka hoja kadha sasa tu mtu angalie hoja ndogo ndogo ndani ya hoja kubwa ya kwamba tunapoitwa tusianze kuomba ushauri au kuchelewa chelewa au kuchelewa chelewa mtu anasema nimeitwa ndio nimesikia ndio lakini subiri kidogo mpaka hebu niruhusu nikaende nikamwage baba yangu Alafu kuna msiba ngoja nimalize kuna sherehe tu kwa tuna sherehe tu niende kamalizie sherehe nitakuja kesho nisubirie mpaka kesho nipe siku tatu nipe miaka mitatu nisubiri kidogo nimalize ujana nitakuja tu sio na wasiwasi eh hizo vitu havipo huko ndo kushauriana na wanadamu unapoitwa wewe kwambie hebu tukula ujumbe mmoja unapoitwa na Kristo ni kuitwa katika uzima wa milele ndio sio ndio Kinyume cha uzima ni nini? Mtu anapo kinyume cha uzima ni kufa, si ndio? Siku mtu anapokufa, huwa ana, anaambia kifo anasema, "Hebu subiri nikaage nyumbani." Eh wewe loli uliyokuwa unataka kuangukia kuangukia igari, subiri kidogo nimeondoka nyumbani, sijaonyesha, sija hata sijawaambia hata anania akaunti zangu ziko wapi. Ngoja nikanani alafu narudi, hutaenda. Kama vile ambavyo siku ya kufa hatuna muda wa kuaga wa nyumbani, siku ya uzima hatuna nafasi ya kuaga wa nyumbani. Ndio kweli. Ni kama kinyume cha giza ni nuru na kinyume cha nuru ni giza. Eh, mtu siku ya kufa anafia pale pale popote pale pale wakati ule ule katika mazingira yoyote yale. Eh. Kabisa. Ndio. Mtu anaweza kaa alikuwa labda ameposa, ameposwa amefanya nini akawa labda ameenda hata kununua shera amefanya nini mauti akamkutia pale hasa akasema ngoja nikamalizie hii harusi alafu basi nitaanza nitakuja pale pale ulipoitwa ndipo unapondokea vile vile tunapoitwa na Kristo tuondoke pale pale tutamwona mfano wa Paulo tunaona mfano wa Paulo haya tuanze eh, hoja kwanza sema ukiitwa usit usitafute ushauri wa nadamu. Mstari wa 13 mpaka 17. Ngoja nisome hivi mstari kwa pamoja alafu niifafanue kwa pamoja. Anasema hivi. Galatia 1:13 anasema hivi. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi kwamba naliliuzi kanisa la Mungu kupita kiasi nikariharibu. Huyu mtu alikuwa ana dini alikuwa hana dini. Alikuwa na dini, anasema alikuwa na mwenendo katika dini ya Kiyahudi ile dini ambayo mpaka leo watu wanataka kwenda Uyahudi kwenda kujifunza mambo ya ibada ku, mambo ya kusali wanapiga piga ukuta wanafanya nini yako kwenye makanisa ya kirokolea kuna kuvaa vikofia vile vile vya kuzunguka juu ya utosi wa kichwa eh anasema nilikuwa humo sana tu tena nililelewa sio ha, sio haya kusikia sikia ha, nini leo kwenye miguu ya Gamalieli mkuu wa mafarisayo wa kuwa dini ya Kiyahudi Asema mmesikia nilikuwa huko sio sio kama nilikuwa mpagani kama mpagani lakini nilikuwa sina Kristo na kama ningekufa nilikuwa napotea milele. Asema mmesikia mwenendo wangu ndo nimeso ndo kimeandikwa sio kitu andiko. Msari wa 13 anasema. Kwa hiyo ujumbe tu upata ni nini? 
eh, ujumbe tunaopata ni kwamba kuwa katika dini sio garantii kwamba una Kristo. Hata hivi kuna hivi kuna dini inayoweza kuchukuliwa kwamba iko karibu ilitakiwa yani inafikirika na wanadamu kwamba iko karibu na Mungu kuliko Wayahudi wenyewe. Hapana, Wayahudi ndio walikuwa kabisa waanzilishi wa dini, kwa so Mungu alitokea kwao. Lakini ile dini ilikuwa haina Kristo. Hivyo mkataa Kristo ikawa sio dini ya Mungu. Ilikuwa dini ya Mungu wakati wa Musa. Wakati wa Ibrahimu, wakati wa Daudi. Ilivyo mkataa Kristo ikawa sio dini ya Mungu. Eh? Kwa hiyo kuwa na dini sio ndio na dini yangu. Unampa njia na kwambia ah mimi 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 Muislamu. Sawa? Mimi nyuma kidogo nilikuwa napata shida sana na siji labda siji lakini siku hizi mtaki niambia na mwambia maneno mwambia tatu na mwache. Si huwezi kumlazimisha mwanadamu. Eh. Msari wa 14 anasema. Kwa hiyo unaona kwamba alikuwa na dini kama leo wanadamu wana madini dini yao lakini hawana Kristo. Hata ukimuuliza Kristo na wakwaje hajui. Ukiona mtu anakuambia nimeokolewa na nini hana hajui mstari wote wa kwenye Biblia. Hawezi akakupa maelekezo maelezo jinsi wokovu unaopatikana ujue yule mtu kimsingini hakuokolewa. Eh. Kukwambia kwamba ni tunaokolewa kwa kuliamini jina la Yesu peke yake na wokovu ule ni wa milele na unatokana na kufa na kufika kwake eh na haya maneno kama hana uwezo lakini akamwambia na dini yangu na tuna tuna na jumamosi tunakusanyika asubuhi tuna jumuiya tuna vitu gani vitu kama hivyo Paulo alikuwa alikuwa bora kuliko hawa alikuwa ame, ameendelea sana eh sura ya 14 anasema hivi nami nani na aliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi walio hirimu zangu katika kabila yangu nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu hawa huyu mtu alikuwa leo hii dini za dunia ni mapokeo eh huwa kwa kawaida tunafanya hivi ukifikisha miaka mia, miaka fulani unatakiwa umwagie maji ubatizwe ukifikia kipindi fulani unafanya kipaimara ukifikia kipindi fulani ukiwa unaenda kule unafanya hivi yani vitu fulani fulani tu eh hayo yanaitwa mapokeo Emu ni uulize hiki kitu hiki cha hivi au si marozali au vitu gani kama sio mapokeo vimeandikwa wapi kwenye neno la Mungu kuanzia mwanzo mpaka ufunuo viko sehemu gani Lakini watu wameshika Paulo anasema mimi nilikuwa kwenye mapokeo Na niko pamoja na Eh Biblia inasema ukisoma katika kitabu cha <coughs> cha Mathayo sina muda wa kwenda huko kwa sababu tushaki upindi tutakuwa nafanya kurejelea. Eh anasema Mathayo Mathayo 15:8. Akiwa na mkuu Isaya, anasema watu hawa wananiabudu bure. Eh Mathayo 15:8. Anasema watu hawa wananiabudu bure. Eh wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Eh yaliyo ya wana mtu somo somo katika kitabu cha mtu sikia habari za mapokeo kwa hiyo ni tatizo kubwa dini zina mapokeo ukiangalia mapokeo kwa mfano ya kiluteli yanajitegemea ya, ya wanayajua mapokeo yao mtu akifikia miaka fulani kabla si akifikia la sita anafanya si paimara neno kipaimara liko wapi kwenye hiyo biblia yao eh mtu twende hayo yanaitwa mapokeo na sio kwamba ni sifa hiyo eh mtu somo katika kitabu cha 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 Marko tukao tusome sehemu kadhaa kadhaa lakini tusome Marko peke yake. Marko mlango ule wa wa, wa saba anasema mstari wa nane anasema hivi. Tuanzie mstari wa wa sita ambao ni, ni sawa ni yuko anasema kwenye Mathayo 15 lakini tusome kwenye Marko anasema mstari wa sita akawaambia Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki kama alivyoandikwa watu hawa unieheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami nao waniabudu bure wafundishao mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu anaendelea bali tunataka kufikiri tunamkomoa Yesu au tuna tunafanya tu hivi sudi ili imradi tu lakini ni kwa hasara ya mioyo na nafsi za wanadamu ni kwa hasara zao 
kitu Mungu anakipiga marufuku kwenye neno lake wanadamu wanasema tutachishika hicho hicho sawa 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 tendele eh kwa hiyo tunaona habari za mapokeo sasa mapo ili hii hoja imeshikana moja kwa moja na nini na kufanya mashauri ya wanadamu kushauriana umeitwa unasema hapana ngoja kwanza niende kuna mapokeo yetu kuna kuna dini yetu twende tu ni, ni si, kwanza kuna kushikana nayo ukasema sitaki au kama kwenda ku, ku, kubaliana nayo kwanza eh Mungu anasema chomoka kama kuna mapokeo ya ache hutayabadilisha chomoka ndicho anachosema Paulo ndicho anachosema Kristo eh hiyo anasema Biblia Anasema alikuwa ameendelea sana alikuwa na juhudi msana wa 14 ngoja ni nami na aliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi walio wahirimu zao. Hirimu ni kama watu wa rika moja. Watu anasema yani kama ningechukua kijana aliyeshika dini nilikuwa na wazidi wengine. Kama ni sabato nilikuwa sivunji siku hata moja. Eh. Kwa hiyo kama ni kwa vipimo vya binadamu kidini nilikuwa nimetimia kweli kweli. Nilikuwa nimekamilika. Eh nilikuwa nimekamilika. Nami na nene katika eh, anasema kuliko wengi walio hirimu zangu katika kabila yangu nikajitahidi sana kuyashika mapokeo ya baba zangu. Ewe Mkristo naye nisikiliza wale wako na wale wako mbali endelea kushika mapokeo ya baba zako ya dini zako. Na hapa naongea katika context ya dini. Eh na hata baadhi ya mapokeo ya, ya, ya hata ya, ya ki, kwa hivi 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 kwa mfano tuchukulie vitu kama ma, ma, kutambika matambiko ya mwezi wa 12 ya mwezi unakaribia kwa sababu ni mwezi wa 11 yale si mapokeo yale eh hey, mapokeo kama kuna mapokeo hayana swala la kiroho ndani yake unaweza kuyafanya lakini mapokeo yaliyo mengi yanakuwa na uhusiano na kiroho kuna kwenda kucheza ngoma kwa sababu za kiroho ukakuta wanatoa asantaka na kafara kwa ajili ya miungu ya yao au mababu zao si vitu gani hayo yote by the way huwezi ukamshika Kristo ukashika na mapokeo ya wanadamu kwa pamoja leo hizi dini wanakwambia unakuwa Mkristo Jumamosi una, unaenda jumuiya unafanya nini alafu mwezi wa 12 unaenda kutambikia kwa pamoja navyo acha bora uchague kimoja wapo kabisa bora bora uwe na mtu ambaye either awe rafiki yako au au adui yako lakini usitaki usiwe na mtu ambaye siku nyingine ndio yuko upande wa adui siku nyingine yuko upande wa rafiki huyo ni mbaya kuliko wengine eh ndivyo tunavyofanya kristo neno makali kidogo hakuna jinsi hiyo ndo kweli wakati mwingine ka kweli kanauma eti eh hey. lakini haya maneno sio nikasema kwamba eh mwasha pale sio nikasema kwamba hapa hapa sio nikasema hapa hakuna neno linaloumba hapana hata wewe uliko mbali unaweza kufuatilia hapa hakuna neno lililenga kukuumiza niko na kusoma hapo biblia na kwa mfano ulia sio neema Mungu ametupa neema kwa wakati huu eh em tusome kitabu cha wa, wa nishasema kitabu cha 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 wa garatia kina hoja zinakaribiana tofauti lakini kinasaidiana hoja zake na kitabu cha Warumi Warumi mlango wa wa 3 tuseme mlango wa wa, wa kumi kimsingi Tuseme kitabu cha Warumi afu twende twende haraka Kitabu cha Warumi mlango wa kumi mstari ule wa tatu Warumi kumi tatu anasema hivi Sikiliza kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu baadhi ya wanaposema no, haki ya Mungu naongelea kweli ya Mungu naongelea ukovu naongelea neno la kweli la Mungu anasema wakiwa haijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hayo ndio mapokeo wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu kwa hiyo huwa kuna haki wa, walithibitisha wanataka haki yao wenyewe wanataka dini yao wenyewe na kujitengeneza vitabu vyao wenyewe Eh. Yeah. Unaweza kusema sasa mbona kama sijaona uhusiano? Uhusiano ni kwamba kuna 
injili ya Kristo kuna neno kuna 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 imani ya Kristo au kuna na imani zinazoitwa za Kristo lakini ni za wanadamu ambazo Paulo alikuwa huno alipoitwa akaachana nazo bila kufanya mashauriano au bila ku, kuchelewa chelewa Najua kuna mtu alikuwa anaitwa anaitwa Nuhu 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 aaiti Nuhu nani Rutu kwenye kitabu cha mwanzo mlango wa 19 Uh, Rutu aliambiwa akasema hemu funga vitu vyako vya haraka haraka chukua unachoweza kuchukua vingine utatafutia huko duniani ondoka wewe na mji wako Rutu akataka kama kuchelewa chelewa ni kama kwenda kwa anga washikaji jawasi kujamani kwa heli na nini Chika, kama mtapona basi utaonana na nini na nini sasa alikuwa anaweza baadaye malaika wakaanza kum walitaka kumjofoa mkono Yaani kama unabe ushawe kuona kitoto kama kinacheza cheza barabarani gari na kuja au pikipiki unakivuta una, una kama unataka kunyofua mkono mradi upone ndio sio e, tusifike hatua hiyo Mungu akatuvuta kama anataka kunyofua mkono kama yeye kwanza kufanya kwa sababu ni kama anafanya mashauriano anaagana nao ni kama na, 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 ni kama anataka ushauri wao jamani niende nisiende niende nisiende eh mm mbele kidogo tuko kwenye mstari wa 10 na sema mstari ule wa 10 na 5 anasema hivi eh tuko kwenye garatia moja sema mstari wa 10 na 5 lakini Mungu alienita alienitenga tumboni tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake nikwambie Mungu ni mwenye neema hilo tulikuweka tuleke wazi kila mtu ana muda na wakati Mungu anamuita kinachobaki ni kuitika au kutoka kuitika. Eh, sasa Mungu anapotuita tusipoitika sio kosa tena la Mungu. Kweli kabisa. Sio kosa la Mungu. Hmm. Mimi nilikuwa mkatoliki. Nitoe ufahamu. Kuna wakati niliitwa kwamba wana huyu kuna kupotea ndugu yangu. Hebu mwambie kama anaumwa yule wa nyuma aende mfungule mlango aende chumbani. Aende chumbani. Okay. Nika ni wa, zamu yangu ya kuitwa ilifika nikaitika. Kweli kabisa. Nikaitika. Nikaacha kuabudu masanamu ya kina Maria. Niliacha. Unaweza mbona unasema mambo ya watu? Hebu wewe kwambie, ni bora ni aseme ili kusudi mtu atakapohukumiwa wa kupona apone by the way. Eh, hey, wa kupona apone. Huyo tukaona mtu yuko kitoto kile anacheza katikati ya, bar- ya barabara, lori linakuja, ukasema ah nitakiumiza kitoto cha watu kivute. Eh. Hey. Kwa hiyo kila Paulo anapewa muda ana kila mtu ana wakati wake wa kuitwa na Mungu aliyo na rehema anaweza kukuita muda mrefu. Anaweza kukuita mwaka huu ukatukazembea zembea mwaka na kaleta uitwe mkubwa kidogo. Baadaye wakati mwingine Mungu ni, ni ajabu anaweza kukuletea hata pigo. Kwa mfano mazingira aliyoitoa Paulo hayakuwa mepesi. Alipote, alipoteza na macho yake huyu. Eh hey, kwenye wito wake. Baada ya kuona kwamba labda ume, umengangania kule umeshika sana. Pale uliposhika Mungu anaweza kapakata labda umeshika kwenye dini na nini labda na, na watu waliokupotosha ukakuta wale watu walio kama ni wazazi labda hata Mungu akamuua ukawa yatima ukaanza ukajikuta unasaidiwa na watu wenye imani ya kweli ukaponea huko wakati mwingine wito wa Mungu wakati mwingine sikuombei na simuombei yote sikuombei na kuombea tu wito wa Mungu uwe mwepesi kwako eh eh kwa mfano Ibrahimu alipoitwa alimkamata babake anaita Tera mzee Tera akaondoka naye. Na yule mzee Biblia inasema katika kitabu cha waamuzi kwamba alikuwa anaabudu miungu naona akaondoka na miungu yake. Walipokuwa bado hawajafika nchi ya Kanani ikabidi Mungu amuue Tera. Akafa. Ikabidi Ibrahimu sasa avuke aende kwenye alipokuwa ameitwa. Walikuwa wamekwa na njiani. Eh, amekwamishwa na baba yake lakini baba yake alikuwa mtu mwema alikuwa anamtunza alikuwa anamshauri lakini kiroho alikuwa anamshika sasa jamani Mungu atupe neema 
ya kutuita sisi na baba zetu na mama zetu na ndugu zetu inaweza katokea ninakuombea hilo lakini ni sio kuombea ni kubaki katika kupotevu ne kuna watu wengine Mungu akadharika naomba nisikae huko sana hem tusome eh uh, mambo mstari wa 16 nasema hivi tuko tunaangalia kipengele kidogo kinachosema eh tuna kinachoangaliwa katika kwamba tusishauriane tusi pia tusichelewe chelewe na kwambie ukiitwa wakati mwingine uto uto wa Mungu yeye kwambie unaweza kukulazimu kuachana na vitu fulani vizuri vizuri vya mwili ukome vizuri yani kweli kabisa hilo sikatai eh lakini lakini kama unasikia sauti hii inayokuambia uwe tayari kupoteza kwa ajili ya Kristo. Eh, hey, uwe tayari. Unaweza kulazimika kupoteza mavazi yako ya kidunia yaliyokuwa yanakufanya upate likes za watu hata 20 wanaume wanakupenda sana kwa vile umevaa vinguo nguo lakini sio wanakupenda usudi wa kuvalisha pete ya uchumba. Ah, akuchezee tu na kudanganyana. Unaweza kulazimika kupoteza hizo hizo unaweza kulazimika kupoteza nywele ulizo kwa umejiweka ili kusudi watu wakupende wakupende wa dunia hii unaweza lakini ina thamani kuitwa kwa na Kristo ina thamani ili neno la Mungu hili nao kusomea mimi sio kusema kwamba ni kitu cha jarajara sio magazeti ya ya, ya daily news na nani na ana maana hichi na nini ah ni neno la Mungu limekuepo limepita vizazi na vizazi kama lingekuwa la uongo lingeshapotea eh mstari wa kumi na na sita tumeona anasema alipoona vema kumdhirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake mara sikufanya shauli na watu wenye mwili na damu sikufanya ushauri na sio lazima kuna watu wengine tunaitwa kwa makusudi tofauti tofauti watu wengine Mungu anaangalia na utayari unajua hivi unaweza kumuita mtu aka kuitika unamuita fulani naam alo abe mwingine anakuitika unasikia sauti kwamba kweli ameitika kwa hiyo Mungu akijatuita tukaitika katika wokovu wakati mwingine anaanza kaangalia je utayari wetu katika utumishi eh Paulo yeye alimuita akasema um, atumike sasa aihubiri injili eh jamani naomba vile vile kama unanielewa wewe au ulioko mbali au ulioko hapa vile vile tuwe tayari tusiishie kuitika hivi hujawahi kusikia mtu anaitika alafu haji unamuita anaitika ama anabaki pale pale sio mbaya angalau amekusikia lakini vizuri zaidi ni kuja na sio kuja tu kwenda na wewe eh kwenda na wewe je mimi na wewe tuko tayari kutembea na Kristo tukaelekea njia moja Yule anasema mtu yeyote kitabu cha Luka mlango wa 9 mstari wa 23 Luka 14 eh 26 anasema mtu yeyote asiyejitwika msalaba wake na kunifuata kila siku hasta hili hafai kuwa mwanafunzi wangu Mungu ha, haitoshi kuitwa na Kristo na kuokolewa ni kitu kimoja lakini kuwa mwanafunzi wake sasa ni kufuatana naye kuwa tumebeba vitu fulani eh Eh, unatoka nyumbani kwako mvua inanyesha unafanya nini unakuja kusomewa maneno ume, wakati mwingine sio mepesi sana kama ha eh unapita makanisa matano sita njiani eh bwana eh bwana eh bwana unapita unaenda eh ni mfano anasema msali wa kwa hiyo wito una hatua vile na leo tutakuwa tunasoma sehemu ya tatu ya hatua za kulia Ukristo leo tutaangalia hatua ya tatu inaitwa glorification au utukufu eh kwa hiyo ni hatua ni kama elimu unaweza ukaenda ukasoma ukaishia darasa la kwanza ukajua kusoma na kuandika unaweza ukaishia la saba ukajua na kufanya hesabu mbili tatu unaweza ukafika mpaka form 4 Mungu anataka tuende mpaka mpaka PhD linapokuja kiroho eh yani tuwe maprofesa kwa jinsi ya Kristo eh vyote vyote hivyo vinaitwa kusoma hivyo lakini umefika wapi lakini cha kwanza kabisa ni kuokolewa 
ukajua kusoma na kuandika kiroho maana yake ukahesabiwa uzima wa milele eh sio lazima hivi ni lazima upate uprofesa na ujue kusoma na kuandika ah tena maprofesa wengi hawajui kuandika anaandika vibaya anaandika makorokocho ndio 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 sio madaktari wanaandika vizuri sana tupata shida sana eh okay hilo ni jingine kwaya turudi kwenye maandiko kwa hiyo tunaona kwamba kutokufa kutokuchelewa kutokufanya mashauri kutokujiuliza mara mbili mbili najua sio jambo jepesi hata kidogo najua najua na biblia inakiri <laughs> lakini tunapoendelea kuisikia sauti ya Mungu tunapoendelea kuruhusu eh, convictions maelekezo yale na nini Mungu itatuia nyepesi Mtu ni twende katika chapter ya Luka tuangalie baadhi ya watu ambao waliitwa itwa wakawa wa, tuone walivyoitwa Luka tisa tuone jinsi watu hawa walivyoitwa na walivyofanya fanya mashauri mashauri Kuna mtu alikuwa anaitwa kwenye kitabu cha cha cha, cha mwanzo I amen mean, cha wafalme wa, wa, wa kwanza Elisha alivyoitwa na Eli na Elia e bwana alikuwa anafanya nini analima alikuwa na jozi 12 za ngombe amezivalisha maksaiwa amezivalisha nira za kulima Eli alisha ali, fanya nini Ali alisimama hapo hapo. Yaani mambo ya ajabu. Sijui yule mtu alifanya nini. Mimi siwezi. Alisimama hapo hapo. Aka chukua wale ngombe. Yaani kitu ya ajabu sana. Huo ni wito wa ajabu kwa kweli. Akachukua wale ngombe, akawachinja, akawafanya sherehe, akawala pale, wakatumia zile kuni, ile zile nira. Zikuwa za, za kama mbao. Ndio wali ndio walichomea wale ngombe. Eli Elisha akakamatana na Elia ono cha jamu kido Petro waliacha nyavu zao Kitabu cha Mathayo mlango wa 4 na Yohana waliziacha nyavu lakini bora hata watoto wa Yohana waliziacha kwa zembe naye baba yao Yohana na Yakobo wakaungana na Kristo Wewe mwambie Yohana na Yakobo wata tutawakuta mbinguni wamekaa kwenye viti 12 Eh ini zile nyavu walizoziacha huwezi kuzilinganisha na viti vya utukufu watakavyokaa mbele za Kristo. Eh. Kabisa, na mambo aliyoyafanya, leo hii tumewakolea kwa sababu Yohana aliitika, akaondoka, akafika, akaandika injili ya Yohana. Eh. Lakini kwa, kwa mfano kama Yohana angebaki na zile nyavu zake, unge, ungekula wale samaki wewe hapo ulipo. Lakini tunakula neno, tunakula neno lake. Wewe kwambie itika ikusudi na wewe ukawatumikia wa. labda wewe ni mdada Mungu atakubariki wewe na watoto wako itika ili kusudi watoto wako wamuitike Kristo na yeye usije ukazaa mashoga usije ukazaa panya rodi usije ukazaa mama ma, 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 mapoza madudu ya jambo jambo madawa ya kulevya yale Ma, ma, yani ma, 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 walizaliwa na baba zao eh ukiitika wewe baba ukiitika wewe mama nikaitika mimi baba tu watoto wetu na wenyewe na wengine wengine wataitika wengi katika ufalme wa mbinguni eh tuko wote nilikuwa nasoma katika ruka tisa usali wa 57 saba ngoja nisome haraka 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 nini haraka na walipokuwa kienda njiani ruka ruka tisa hamsini na saba na walipokuwa kienda njiani Mtu mmoja alimwambia, "Nitakufuata kokoto utaka kuenda." Yesu akamwambia, "Mwe hawa na pango na ndege wangani wanavyota lakini maana Adamu hana pakulaza kichwa chake." Alikuwa anamwambia kwamba tunakumbuka kwamba unapoitwa usiangalie faida za unapoitiwa. Kwa Kristo, naenda kupata nini? 
Eh, leo hii watu wengine wanaingia katika utumishi, unasikia anaenda ku mwinjilisti, anakuwa si mchungaji, anapiga mahesabu jinsi kanisa litakavyompa gari, litakavyompa nini utajiri na yani kila kitu ni mapigo, ni mahesabu ya fedha. Eh, msalimu wa nane Yesu akamwambia Mbweha wa 59 akamwambia mwingine nifuate akasema Bwana niperuhusa kwanza niende nikashauriane na baba yangu niende nisiende maana yake nini kamwage baba Huyu je unafikiri Yesu alikuwa anamsifia huyo mtu Hapana msalimu wa 60 akamwambia waache wafu wazike wafu wao bali wewe <coughs> Bwana anasema kwanza niende nikamzike baba yao Yaani Nataka niende nikatimize maswala ya kijamii yaliyoko mtaani. Naomba nikatambikie mwaka huu wa mwisho tu mwaka ni nitakuwa sitambikie tena. Shamalizi. Ndio maana yake. Na Yesu anasema hapana. Waache wafu wazikane. Wanatosha ni wengi. Watu waliokufa ni wengi kiroho. Eh, huhitaji kuongeza na wewe namba orodha yako. Mtu mwingine pia akamwambia Bwana nitafuata lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani mwangu nikashauriane nao. Nene kamwambia mchungaji Bwana yeye e, nimepata injili mpya hapa ulipo pameni injili yako sio kweli naondoka na nini? Ni kama sijui ni kama unataka kuomba kibari. Sijui kama atakuruhusu. Nitaenda kuomba kibari kwa shetani kwamba naenda kwa Yesu. Shetani anasema ah nenda sawa tu. Sawa tu. Ta, tanikumbuka Haiwezekani Yesu akamwambia mtu aliyetia mkononi wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Napoitwa tusianze kurudi nyuma na kugeuka kwa vyote vile. Mke wa Nuhu alipogeuka nyuma aligeuka alibadilishwa akawa nguzo ya chumvi. Bibi anasema imesimama pale mpaka leo. Mpaka mpaka Biblia inaandikwa. Na nini leo hii haipo tena. Eh Galatia 1:17 nasema hivi wala si kupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa wali mitume kabla yangu bali nalikwenda zangu Arabuni kisha nikarudi Dameski <coughs> napoitwa tunapoitwa kwa kwa Kristo tusitegemee kwenda kukutana na kusanyiko la maana sana sehemu kubwa ni kwenda jangwani Asema ndalienda Arabuni ndali Arabuni ni nchi ya jangwa. Ni sehemu ambapo usitegemee kukuta e bwana e bwana e bwana. Arabuni ni nchi ya jangwa. Wewe kwambie watu wote waliomtumikia Mungu walika jangwani hakuna watu. Jangwani hakuna hakuna neema nyingi za duniani ndio sio. Wewe kwambie watu wengi walioitwa na kutumika kwa Kristo walipitia jangwani. Musa Musa Alikuwa aidha kae kwa farao au aende jangwani aende jangwani miaka 40. Na akaongeza miaka mingine 40 ya kutembea jangwani. Miaka 80 Musa jangwani. Alafu unataka kukaa kwenye kitu kinacholingana na Musa. Kwenda jangwani ni sehemu ambapo uko Kristo alipokuwa amemaliza kubatizwa aliongozwa na roho paka jangwani ili ajaribiwe. Kwa nini anaenda jangwani? Anaenda kupoteza muda. Yohana mbatizaji alikuwa jangwani mpaka alipofunuliwa kwa Israel. Ndio. Paulo anasema nilielekea na mimi jangwani Arabuni baadaye ndo nikaenda Damascus. Niki unatakiwa tunapoitwa tunapokuwa jangwani tunatengwa na watu. Sina maana ya kutengwa mambo mambo salimia lakini unakuwa huna influence influence. Jangwani kuna influence ya nini? Hakuna hata upepo. Hakuna hata miti. Angalau useme kwamba miti itanipoteza mtakuwa naangalia miti nana. Ah, ni wewe tu na roho wa Mungu. Ni, ni, ni wakati wa kukata mafuta na furaha zako. Ngoja ngomee, Mungu hajatufanya kwamba tuishi kwa tabu. Ah, ah. Lakini kama kuna kitu, ka, kwa mfano kama kwa mfano kama huwezi ukaitwa na Kristo alafu unakaribia unamtaka kumkabia Kristo kuendelea kunywa pombe zako. It's impossible. Eh. Hey. Hizi impossible. Eh, sio jangwani, jangwani sio sehemu ya kunywa pombe. Kwa hiyo tun, tunapoitwa na Kristo, eh, neema ikitokea na mara nyingi neema ipo, neema ingalipo. Tuwe na muda wa kwenda Arabuni, kwenda jangwani kama Kristo, kwenda jangwani kama Musa, eh, 
hata akina Ibrahimu mazingira hiyo kwa ni ya kijangwani jangwani eh muda wa muda wa peke yako na Mungu wako eh muda wa peke yako naomba nieleke vizuri sina maana kwamba ni kujitenga kabisa bana lakini ni muda wa kupunguza vitu vinavyotuzunguka ambavyo tuwe katika mazingira ya kijangwe hakuna vitu vingi vinavyotuzunguka tuna muda wa wa Kristo muda wa kusoma neno la Mungu muda wa kwenda kanisani kusikia maneno ya Mungu wewe kwambie ukiwa katika kanisa kama ile wakati mwingine kama aina fulani ya jangwani ni aina fulani kwa nini kwa sababu hutakuta vitu vingi vya kimwili hutakuta vitu vingi vya kimwili labda tuende tukutane nayo Jumatatu mpaka Ijumaa huko bila lakini tunapokuwa katika hali kama hii kuna aina fulani ya jangwa labda utajikuta unakula una, na, lakini Mungu haja tuzuia kufurahia maisha katika hali zote eh lakini tuwe na mipaka eh tunaitwa jangwani eh hoja ya pili tunahitaji pia kuwa na muda wa ushirika na wenye imani ya kweli ya Yesu eh ushirika na wenye imani ya kweli na Yesu eh anasema kuanzia mstari wa 18 mpaka wa 24 anasema hivi mtusome yule mstari anasema hivi kisha baada ya miaka mitatu na alipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa huyo ni Petro nikakaa kwake siku 15 Paulo ameitwa lakini kuna na, kuna mcha Mungu mwingine Petro yuko kwenye imani muda mrefu eh Paulo amepita jangwani kwake huko Arabuni na nini anaanza sasa kufanya ushirika na watu wa Mungu ana, ana lazima aka, o, akatamani akutane na kina Petro eh eh akutane na kina Petro Mungu anataka tuwe na ushirika sisi kwa sisi ukisoma katika kitabu cha eh, kama e, sina muda kwenda huko kwa ajili ya kufungua ni kama nisifungue lakini nieleze eh Ana, anasema katika Yohana 13:35 anasema eh penda nini ninyi kwa ninyi na ndipo watu watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu eh kama watu wanaamini Kristo mmoja neno moja Biblia moja lazima wawe wa moja wa, wa, wa hubiri mambo yanayofanana Sina maana kwamba ni neno lile lile lakini hoja wokovu wao ni mmoja. Eh. Wokovu wao ni mmoja. Hivi wokovu wa Mluteri na Mkatoliki unafanana moja kwa moja? Haufanani. Huyu anakwambia mpaka unyunyiziwe maji. Mwingine anakwambia siku zina sikia wana wale wengine nao wanyunyizia maji. Lakini mpaka si yani unakuta kuna vitu aha na kwa hawezi kufanana kwa sababu havitokei sehemu moja wa, ukiona watu wawili wanafanana ujue walizaliwa na wazazi wa moja eh eh anasema katika Yohana 17 anasema ninawaombea wawe na umoja kama mimi na wewe baba yangu tulivyo na umoja wana wana kwamba unaona kwamba Paulo aliitwa na nini hakufanya ushirika na wanadamu hakwenda ku kupata ushauri huko alikotokea na nini lakini alienda kufanya ushirika na watu wa Mungu kwa sababu wanaamini kitu kimoja eh eh lakini Mungu anatutaka pia tutengwe na watu wasio na imani ya Kristo eh sio ushirika na kila mtu hapana ni wale wa mtusome katika kitabu cha Warumi mlango wa 15 kwa hiyo Mungu anataka tutengwe na hawa tu, tuunganishwe na hao E, leo hii dunia na dini za dunia wanataka muwe na imani moja muungane wa moja lakini bado mtakuwa mmetengwa kila mtu kwenye dini yake lakini eti muko pamoja hapana Mungu anatutaka tutengwe na imani za uongo lakini wale wenye imani moja wao wa washirika wao wa moja waamini kitu kimoja Mimi nikitoka hapa kwa maana kaenda Marekani Nikiingia kwenye kanisa la ki IFB Baptist nita nitaabudu kamili kabisa bila kusikia tofauti yoyote. Kwa nini? Kwa sababu ushirika ni mmoja katika roho moja na mwili. Anasema kwa ubatizo mmoja, Kristo mmoja, Mungu mmoja, Baba mmoja wa yote. Lakini mtu hawezi akatoka kwenye dini moja akaenda kwenye dini nyingine labda mlutera akaenda kusali katoliki kwa sababu 
mapokeo hayafanani eh huyu atakwambia huyu Maria simkubali na ana haki eh nimeka katika Warumi 15 tusome mstari wa 17 nasema hivi Warumi 15 17 nasema hivi basi ni basi ni na sababu ya kuona fahari katika Kristo Yesu mbele za Mungu eh ni kwa naangalia Warumi um ndugu zangu na washihi waangalieni wale wafanyao fitina mgawanyiko yaani wanaopingana neno mu. na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza mkajiepushe nao Muka. Biblia inasema katika kitabu cha tena mbele kidogo wa Korintho wa pili sikiliza wa Korintho wa pili mlango wa wa, wa sita. Eh, tena mbele kidogo. Watoto wa pili, hiyo sisi tuelewe. Kuna vitu vya kutengwa nao, kuna na vitu vya kuunganishwa navyo. Tuungane tuwe na umoja na ushirika katika Kristo, tutengwe na vya duniani. Eh, yaani unapo unapoambia usifanye ushirika na watu wa mwilini, maana kile kutengwa nao, lakini uungane na, na watu wa Kristo. Anasema hivi, msari wa 10 wa Korintho wa pili sita. Kumi na saba kwa hiyo wa kwanza wa pili sita kumi na saba Zawa, kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao asema bwana msiguse kitu kilicho kichafu na mimi nitawakaribisha tokeni kati kati yao mkatengwe nao I, I, kuna dini kuna dini inayofundisha kutengwa na wanadamu wao hana kwambia tu wao moja ushirika unasema tokeni kati kati yao paulo chomoka kutoka katika wafarisayo Nendeni mkatengwe nao. Ukaungane na Petro. Eh. Hey. Wewe uliokuwa unaenda kumzika babako ondoka. Katengwe naye. <coughs> Nana maelewa mali. Eh. Hey. <coughs> Najua wewe wa mimi mimi sio sio wa kwanza kuhubiri neno la Mungu likakataliwa. Sio wa kwanza. Wa kwanza ni Yesu mwenyewe. Alianza ni Yesu anasema eh kwanza nani ni Kristo mwenyewe hebu tusome pale Yohana 15 ili kusudi tuone kwao najua ninasema neno la kweli wengi watalikataa labda sio wewe uliokuwa hapa lakini nitakuwa nimekamilisha wajibu wangu ehe nimeitimiliza wito wangu Eh hey, anasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 15 mstari wa 18 anasema iwapo ulimwengu ukiwachukia majua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia kama mngekuwa wa ulimwengu ulimwengu ungewapenda walio wake lakini kwa kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu bali naliwachagua eh hey, anasema mstari wa 20 anasema nikumbukeni ile neno niliyoambia mtuma si mkubwa kuliko bwana wake ikiwa walinitesa mimi watawatesa na ninyi ikiwa walilishika neno langu watalishika na neno lenu mwanamke neno la Kristo alikushikwa na wengi Kristo yuko midomoni mwa wanadamu wengi lakini sio neno la Kristo eh tena sio kwa wema anasema iwapo neno langu lilikubaliwa kirahisi rahisi na la kwenu litakubaliwa kirahisi rahisi eh Emi ambie kuna mtu yote unayemjua ulishaka kumsikia anayekataa neno la mwakasege. Kwa nani wote wanalikubali? Eh. Hey. Wanalikubali. Sasa Kristo anasema basi mwakasege ni mkuu kuliko mimi. Sasa anasema hivi, mwanafunzi haweza kamzidi mwalimu wake. Iwa walichonitenda mimi nicho ataka kama neno langu walilikubali kubali kirahisi rahisi na ninyi na kweli watalikubali. La sivyo ninyi ni wanafunzi mnao wazidi walimu mmesha wapita walimu mmesha nizidi mimi Paulo alif, neno lake alipokuwa fiipi alifungwa kwa kulihubiri injili kwa sababu alikuwa hawalitaki neno lake Sehemu nyingine katika miji ya Debe na Listra na Ikonio na wapi walikuwa wanawapiga mpaka sehemu nyingine kazimia wakafika mekufu baada ya kainuka kakimbia eh 
Kwa hiyo sio kwa sababu sasa mbona unasema neno hiyo unaoni kama halitakubaliwa I don't care Si jari Sio unapitia yaliyosemwa Kini kilisikia wewe na mwingine na mwingine Kristo hatukuzwe kwa hiyo Eh naomba neema ya Mungu nimalize ni naomba nikimbikimbie nimalize eh 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 Galatia 1:20 anasema hivi Mungu yeye kimbikimbie nimalize eh Galatia 1:20 anasema hivi Wewe nisome Galatia 1:20 mpaka 24 nimalize yote ikusudi nifafanuka pamoja Naona nimekaa sana Anasema na hayo niliyoandikia angalieni mbele za Mungu sisemi uongo baadaye nalikwenda pande za shamu na kilikia lakini sikujulikana uso wangu kwa makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo ila wamesikia tu ya kuwa huyo aliyetuudhi hapo kwanza sasa anaihubiri imani ile aliyoiharibu zamani wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu. Kwa hiyo ni nifafanue yote hayo kwa pamoja. Anasema kwa jambo sahihi wa 20. Anasema hayo maneno yao andikia sio uongo. Kimsingi anachokisema Paulo ndio nilichotaka kuambieni nini? Kwamba ninayoambia wata ya kata kata watasema ni kama uongo au ni mabaya ndio nimetoka kujitetea hivyo kabla sijasoma hata mstari eh anasema ni kweli wewe mwambie ukihubiri kweli ya neno la Mungu watu watasema wewe ni muongo Paulo anasema na wa, ni kama alikuwa ni kama anataka kuwapa anasema kwa kweli ninachoambia ni kweli kabisa eh sio neno la Mungu Hivi mtakwambia njoo hapa ni kuombe. Hebu weka kasada yako kishamaliza. Unatoka hapa. Ninaona hapa watu wanaendesha benzi. Naona hapa watu wa vi, watu wa VX wakae kwa huku, wa benzi wakae hapa katikati wanaotaka magorofa wakae. Watu wa, wanapokea wao uongo kirahisi. Lakini wasomee garatia. Lazima uwaze kujitetea useme ni uongo. Ninawaambia ukweli sio uongo. Lazima ujitetee kama hivi nilivyojitetea kama Paulo anavyojitetea. Sio ukweli. Kuri upendwi eh lakini wapi watu uone Sehemu nyingine wanamwambia mhubiri kwenye kitabu cha Isaya tulikisoma mambo ya 29 na pale anasema mambo ya 30 anasema tuambieni maneno ya danga nyayo tuambieni maneno laini laini hivi ya kutusomea garatia unatu, unatuchanganya haya lakini yameandikwa kwa ajili yako sasa haya tuwasomee ngombe kama haya mambo ni magumu wewe uyaelewe tumsomee ngombe au paka ali kwa ajili ya wanadamu na ufahamu aliokupa Mungu alikuumba akakufano wake akakulinganisha akakufananisha naye eh ifsudu wewe kuelewa lugha yake eh msana wa 21 anasema baadaye na alikwenda pande za Ashamu na Kilikia eh ana anaikuwa anawaambia kwamba eh alisafiri akaenda yani hakukaa sehemu moja alihubiri injili hapa tumekuwa tunahubiri injili niki tumetukua tunachukua njia nyingi mnakumbuka njia ya goba njia ya mchakuzi njia sijui ya kuelekea kwa njia ya darasa njia ya wapi tulikuwa tunaenda na bado tunaenda kulingana na hali ya hewa na nini lakini eh, hatukai sehemu moja ama hubiri tunayahubiri tukimaliza tunayarusha wa kusikia asikie eh na tuna jukumu la kwenda zake lakini msana lakini sikujulikana nao sikujulikana uso wangu na makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo eh sikujulikana waje kwambie leo hii watu wanatafuta kujulikana ukiwa Paulo ukiwa mtu sio lazima uwe Paulo lakini uwe wewe lakini unajua habari za Mungu unapenda habari za Mungu kazi za Mungu unaishi maisha ya kimungu unataka kujua kweli usitafute kujulikana Paulo anasema mimi nimeridhika sikujulikana na watu mimi nawaambia hapa nilipo na ubiri zinjiri huu ni mwaka wa muda mrefu kidogo Nimehubiri masomo mengi yanakaribia karibu 1000 lakini sijulikani na sijawahi hata kualikwa na watu kwamba niwahubirie neno la Mungu. Sijulikani na napenda hivi. Yaani hata hata jina langu halijulikani. I don't care. Lakini mwingine anakuta anaenda anaweka kanisa, anachora picha yake, akishamaliza kuweka jina lake, anaandika pale mchungaji Dr. Fulani na namba ili kusudi watu wote wamjue na yuko ili kusudi ajulikane. Biblia inasema ukijulikana kwa wanadamu kwa Mungu ujulikana. Eh? Eh, anasema kwa sababu tayari umeshapata thawabu yenu. Wewe kwambie ni maramia. Unaweza kuwa hata hujulikani unasali wapi. Sio. 
sababu una hekalu kubwa usema ah, kuna lile kanisa lefu kifika pale nje hapana liko hivi na hivi na hivi watu watajua unako sali lakini hapa tunapokusenga kwa mabati haya unaweza kuambia kwamba niko ukifika kwenye bati la hivi na hivi huyu hawapo hawata kula hakuna anayejua wewe kwa mimi ni vizuri jirikane kwa Kristo eh vile vile ni vizuri kujulikana na shetani eh eh yaani kujulikana na shetani kwa maana gani kwa maana kwamba eh kama kama Paulo eh ukisoma kwa Mathayo mitume wangu 19 Paulo eh, wana wasikewa walijaribu ku, 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 kutoa mapepo wakasema kwa jina la Paulo yule anayopiliwa na Yesu Mi, ma, mapepo yale akasema yakaanza kuongea kama binadamu akasema ke Paulo tunamjua anatusumbua sana na Kristo tunamjua ninyi ni akina nani sasa yani mnatoa mnatutoa kwa ninyi ni nani mnaotutoa angekuwa Paulo tungeroka sasa tunamjua ni, ni mpiganaji eh nyie vidudu dudu mnakuja kufanya nini ni kama aje mtu aje polisi kukukamata hutakataa kwa sababu unamjua lakini lakini akija mtu tu akawaida mvaa ngozi za kienyeji utampokea wewe kwambie ni vizuri tujulikane kwamba sisi ni polisi wa Kristo na shetani aseme fradi namjua wewe na kujua wewe na kujua na Kristo namjua baba tunakushukuru tena kwa ajili ya neno hili tulipoishia hapa naomba maneno haya Mungu yakatende makusudi yako kwa jina lako litukuzwe Kristo na mwana kushukuru na kupokea amen